Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va nickel. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un ampli voiture SL460, c'est le modèle. Et c'est un ampli de marque Phoenix, donc c'est un ampli voiture. C'est marqué 800 watts, 4 canaux, mais on n'a pas les 800 watts. On est à peu près sur du 4 x 20 watts. Donc vous voyez, on est loin des 800 watts. Donc je l'ai mis sous tension. J'ai vérifié euh, en mettant le remote que l'ampli s'allume. Donc j'ai les deux LED qui s'allument, rouge et vert. Donc je vous fais voir comment c'est ici, rouge, vert. Donc euh, après, j'ai éteint. Ensuite, j'ai branché un, une paire de haut-parleurs sur euh, les deux sorties qui sont ici. Donc il y a quatre fils à brancher. Euh, là, l'ampli, euh, ça faisait des. Au niveau de l'alimentation, j'ai l'aiguille des ampères qui, qui faisait ça en fait. Euh, donc j'ai un côté qui est, qui est en panne. Parce que après, j'ai débranché, j'ai rebranché sur les quatre autres sorties, donc ici. Et là, j'avais du son. Donc euh, en mettant au minimum ou euh, en augmentant légèrement, j'avais du son en sortie. Donc je sais que ce côté fonctionne. Par contre, l'autre côté, j'ai refait l'essai avec une seule enceinte sur une sortie. Ça, pareil, ça pompait dans l'alimentation. Euh, ensuite, j'ai branché l'enceinte sur l'autre sortie du même côté. Et là, pareil. Donc euh, ça veut dire qu'il y a un côté KHS. Alors je l'ai ouvert, bien sûr. Je vais vous faire voir comment c'est dedans. Donc déjà, vous voyez, pour les inputs, on rentre ici. Donc voilà. Alors, je vais enlever la plaque pour vous faire voir. Hop, des petites de vis par là, par là. Donc voici l'intérieur de l'ampli. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est des amplis intégrés, des circuits intégrés qui font office d'ampli. Et vous voyez les dissipateurs. Ils sont vissés ici directement sur le gros dissipateur de l'ampli. Mais c'est pas avec ça qu'on va faire 800 watts en sortie. Donc là, vous avez le gros condensateur et la self qui font partie de l'alimentation. Donc sur le, le plus 12 volts de la batterie. Vu que c'est un ampli voiture. Euh, -ce que... Là, c'est des condensateurs de filtrage. C'est pour les sorties euh, au parleur. Parce que vous voyez, il y a les résistances qui sont juste en série avec les condensateurs. Il y en a, il y a quatre résistances par là avec les quatre condensateurs. Donc c'est pour chaque sortie. Et vous avez la même chose ici avec les quatre résistances. Donc ici, alors vous voyez, oui, vous la voyez, il y a une diode ici. C'est une diode pour éviter les, les, les accidents quand on branche et qu'on inverse le plus et le moins. Et ça permet de protéger l'ampli, euh, tout le reste de l'électronique. Donc ça peut être une cause de panne, la diode ici qui est en court-circuit, qui fait sauter le, le fusible. Donc là maintenant je vous fais voir ici. Donc on a 4 quatre, quatre fils à brancher pour euh, deux enceintes et quatre autres ici. On peut brancher qu'une paire d'enceintes, une sur le canal 1 et une sur le canal 3, euh, ça fonctionnera. Donc le fusible, c'est un fusible de 20 ampères. Mais bon, il n'y y a pas 20 ampères qui rentrent là-dedans. Euh, le GND, le plus de la batterie, donc le plus 12 volts, et le remote. Alors moi, pour simuler un remote, 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 hein, vous l'appelez comme vous voulez, euh, j'ai mis un fil que je relie au plus 12 volts pour euh, mettre sous tension. C'est comme un interrupteur en fait. Donc là maintenant... Ça va se préciser. Il va falloir démonter la carte. Avec, euh, ben bien sûr, il a fallu que j'enlève les vis qui tiennent, euh, qui tiennent ici. Et on va, comme euh, c'est des amplis que je connais très bien, je vais changer tous les petits condensateurs sur la sortie qui, est, sur les deux sorties qui sont HS, et je vais changer le circuit intégré qui est, qui est derrière. Donc je vais enlever, euh, je vais enlever ça. Je vais vous faire voir quand même comment c'est. Comment
Donc là, je mets sur stop et je refilme après une fois que j'ai enlevé la carte. Lorsque vous enlevez les vis qui tiennent la, la façade des branchements, en fait, et vous enlevez les vis de l'autre côté, en fait, l'ampli, voici comment il se démonte. C'est des barres comme ça. Ici, il y a la tôle du dessous qui vient se mettre. L'autre côté, c'est pareil. Et ensuite, vous avez... Alors ça, normalement, ça doit venir... Il doit y avoir une vis qui tient encore. Ah bah oui, il y a deux vis, même. Donc ça, déjà, ce côté-là, il est parti. Je l'ai dévissé. Pour moi, le... Pour moi, le fusil qui est en place de 20 ampères, pour moi, c'est trop. J'aurais mis un 10 ampères, mais bon. Vu la puissance... Bon alors j'enlève les deux vis, parce que là je suis coincé, je peux pas vous faire voir. J'enlève ça tout de suite. Donc voilà, j'ai enlevé. Hein. Donc l'ampli c'est ça. Donc on voit qu'il y a un point de masse qui a été fait là avec le fil. Donc on, euh, ce qu'on peut faire, là ça a l'air bon, mais quand on, on intervient sur ce genre d'ampli, Refaites les soudures du, des supports euh, input euh, RCA là. Parce que ça, ils ont tendance à, à lâcher en fait. Donc c'est pas mal de les refaire. Bon, refaites aussi toutes les petites soudures foireuses. Là j'en ai vu plein déjà. Alors mon côté KHS, alors c'est lequel C'est celui où que les vis sont dévissées. Donc c'est celui-là. Ouais, je l'ai repéré comme ça. Donc le circuit a changé, c'est celui-ci. Donc là, j'ai enlevé les deux vis qui tiennent le, le, le mini dissipateur et la plaque de fer pour avoir accès à l'ampli. Et je vais changer, alors, quand je vous dis changer tous les petits condensateurs, c'est pas cela. Parce que ça, ça fait partie du filtrage de, pour le pré-ampli, en fait, on va dire. Donc ça permet de régler les basses, les, les aigus, tout ça. Donc cela, je n'y touche pas. Non, je vais uniquement changer en fait les deux ici. Vous en avez deux là. Donc ceux-là, il faut les changer impérativement. Bon, je démonte ça, puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà. J'ai enlevé le circuit intégré qui est ici. Donc c'est celui-là. C'est un TA8210HA. Donc classique. Vous avez un 4,7 microfarad et un 22 microfarad qui sont à changer. Ils sont repérés sur la carte. Vous voyez, alors, où que vous voyez un trait et deux petites barres. Quand je peux faire. Vous voyez un trait et deux petites barres ici. Ça signifie que c'est le moins. Et de l'autre côté, c'est le plus. Et vous avez la même chose ici, vous voyez. Un petit carré. Avec le trou dedans, ça signifie que c'est le moins du condensateur. Bon, même la référence de l'ampli est indiquée. Non, c'est pas mal. Donc, il y a uniquement ça à changer dans l'ampli. Et après, ça, ça va repartir. Quoi. Donc, vous voyez, la grosse self de puissance, quand même. Là, la self, je dis bravo, parce que ils ont, ils ont mis du bon fil de cuivre. Condensateur, bah c'est du bas de gamme. Vous voyez la marque là. C'est quoi la marque Du Secon, ouais, du Secon. Secon, Secon, enfin, comme vous voulez. C'est chinois. Donc, je vais pas m'attarder à les remplacer parce que c'est de l'ampli bas de gamme. Je veux pas. Je veux pas trop m'amuser avec ce genre d'ampli, quoi. Il n'y a pas assez de patates là maintenant. Donc méfiez-vous des, des puissances annoncées sur les amplis. On peut être très vite surpris. Quand j'ai démonté pour la première fois ce, ce genre d'ampli, j'ai été vraiment très surpris. Je ne m'attendais pas à ça dedans encore. Mais bon. bon. On va changer le circuit intégré. On va changer les deux condensateurs. Et après, on va remettre sous tension avec deux enceintes branchées dessus. Alors, je vous dis à tout de suite. 
Et voici les composants qu'on va changer. Donc le TA 8210 que j'ai ici et les deux condensateurs. Donc je soude ça et je reviens après avec vous. Alors j'ai branché l'ampli, donc j'ai mis une enceinte ici. J'ai mis l'autre enceinte ici, là, sur l'autre canal. J'ai branché euh, l'alimentation. Donc ça c'est le GND. Le fil remote qui est relié directement au power. Au power en plus 12 volts. Hein. Donc j'ai utilisé, euh, parce que mon alimentation n'était pas assez costaud, une alimentation de PC. Donc euh, comme ceci, j'ai chanté le, le fil vert à la masse pour la démarrer. J'ai branché un ampère-mètre et un multimètre. Donc ça, c'est pour la tension. Donc là, la tension en DC. Là, je suis en courant. Donc si je le mets sous tension. Donc là, à l'arrêt, je, je consomme 0,21 euh, ampères. Donc ça fait 210 milliampères. Vous voyez qu'il est allumé. Donc là, je le mets sous tension. Donc on a 0,58 euh, ampères euh, quand j'ai branché. Euh, vous avez entendu le schlick Attendez, je vais vous le remettre. Et là je coupe et écoutez. Hop, normalement vous avez dû l'entendre. Le, Donc on monte pas très haut au niveau ampérage. On est à 0,58. Euh, je n'ai pas poussé l'ampli. Je suis au minimum parce que... Euh, je ne vous l'ai pas fait voir, mais j'utilise des toutes petites enceintes de chaîne IFI. Alors, c'est doit être du 30 ou 40 watts, hein, pas plus. Donc, j'ai pas trop envie de les abîmer. Donc, dessus, on peut brancher 4 enceintes, 4 haut-parleurs. On ne peut pas le brancher en bridge, par contre. Donc là, il faut que je retrouve. J'ai perdu euh, la vis et, et l'écrou. Et je vais le retrouver, C'est pas un souci. Euh, alors voilà pourquoi je branche que deux enceintes c'est parce que là j'en ai que deux sous la main donc je remets encore sous tension pour bien faire voir que ça fonctionne on a une pique alors je recommence vous allez regarder le l'écran le, de gauche pour le courant on a un pic de tension au démarrage après on redescend regardez 0,48 et on redescend à 0,22 ampères. Donc là, je remets sous tension. Donc, et hop, on rebaisse. Ah, j'étais monté à 0,81 là. Par contre, l'alimentation, elle ne suit pas trop. Hein, donc, une chance que ce n'est pas un ampli qui consomme euh, plusieurs ampères. Donc, euh, je ne vous fais pas voir comment j'ai branché. Euh, en ampères ou en tension parce que j'ai fait déjà une vidéo sur l'utilisation du multimètre pour savoir comment on fait les tests donc il suffit de reprendre la vidéo et de la regarder j'ai déjà expliqué un peu tout comment comment on câble et tout ça euh, je vais juste dire que pour une mesure en tension on se met en parallèle de la tension et du de UGND et du plus qu'on veut qu'on veut mesurer. Alors plus ou moins, des fois on a des tensions négatives. Euh, pour le courant, on est en série entre l'alimentation et l'ampli. Bon, je dis juste ça dessus. Et dessus, ils ont mis un fusible de 20 ampères. Alors pour moi, ça me paraît énorme. C'est vraiment très. Ouais. Je ne sais pas s'il est d'origine ce fusible-là de 20 ampères, je ne me rappelle plus. J'en ai ouvert plein pourtant d'amplis comme ça, mais je ne sais plus trop quel fusible il y avait. Parce que là, 20 ampères, vous pouvez y aller, il y a le temps de cramer quelque chose avant de, de faire péter le fusible. Vu l'ampli que c'est. J'ai regardé le data sheet du TA 8210. Euh, en fait, ils annoncent 2 fois 19 watts. Alors, vous voyez, quand je mettais un 25 watts. J'étais vraiment encore un peu au-dessus. Comme on a euh, 4 amplis, on fait 4 fois, euh, fois 19. Moi, j'arrondis à 20, ça fait 80. On est à 80 watts au lieu des 800 qui sont annoncés. Alors, je ne sais pas où qu'ils ont été les chercher, ces 800 watts. Donc, méfiez-vous quand vous achetez un ampli. Ne pas se fier euh, à la puissance qui peut être affichée. 
Ça, c'est peut-être une puissance max euh, qui est calculée, je ne sais comment, et qui arrive à des résultats formidables, extraordinaires. En fait, que non. Je parle très français, moi. Que, en fait, que non. Donc voilà. Euh, je pense que le fusil, où je vais le changer. Je vais peut-être mettre un 10 ampères. À mon avis, c'est largement assez. Il y a assez pour protéger l'ampli. On s'en remet un petit coup Hein Vous êtes prêts C'est un peu de musique qui bouge, hein désolé, c'est pas du classique. Voilà, j'ai coupé. Donc c'est pas du classique, la musique. J'ai pris ce que j'avais, hein. je vais pas, pas chercher... Bon voilà, alors je vais enlever le multimètre et puis on va regarder une dernière fois à l'intérieur de l'ampli. Alors avant de remettre le couvercle, vérifiez bien qu'il n'y a pas une vis qui traîne à l'intérieur. Ça pourrait faire un court circuit. Euh, ça ne m'est pas arrivé mais je sais que quand j'ai démonté, mon tournevis n'était pas forcément bien aimanté. Du coup j'avais des vis qui venaient dans l'ampli. Donc faites bien gaffe que, que ça soit parti, qu'il n'y en ait pas. Euh, je viens de voir que j'ai oublié de remettre une vis là déjà. Mais bon, ça, ça n'empêche pas le refroidissement. Hein, mais il va falloir que bien faire gaffe de tout bien remonter. Là, j'ai mis les deux vis, ouais, c'est bon. Alors ensuite, euh, pour l'entrée RCA, vous voyez, en fait, il y a quatre broches. Là, il y en a deux et deux ici. Euh, il faut que les quatre soient branchés pour avoir du son sur les quatre sorties. Donc, si vous voulez du son que sur euh, la sortie, par exemple, que j'ai câblé, qui est ici, la première... Il faut que mon, mon bandier RCA soit ici. Si je le mets là et que je le débranche, j'aurai pas de son sur le, le, la première sortie. C'est un peu bête. Hein, mais bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, là il y a le level. Alors, le level il commande les deux sorties en même temps euh, d'un ampli. Alors sur cet ampli là on a deux sorties, donc quatre fils forcément. Et euh, l'autre potentiomètre qui est ici. Il contrôle les deux sorties également de cet ampli là. Donc on ne peut pas régler chaque sortie indépendamment. Bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut régler un côté et puis diminuer de l'autre. Ça dépend ce qu'on branche. Pour les questions de basse, il vaut mieux éviter parce que c'est du 4 fois 20 watts, 19 watts comme le data sheet donne. J'irai jusqu'à 4 fois 25 watts RMS, mais pas plus. Hein. Et en tirant bien. Hein, donc, donc ça, c'est les condensateurs de l'alimentation. Et ça aussi, hein, c'est le gros d'alimentation, celui-ci. Donc voilà. Euh, le transistor qui est ici, le 2SC1815, et la diode AN4148, c'est une source de panne que vous pouvez rencontrer sur le remote. Pour la mise en fonctionnement des amplis, en fait. En fait, on envoie une, une tension sur l'ampli pour lui dire qu'il faut le mettre en route. C'est un peu comme un, comme, comme un mute, en fait. Si jamais vous n'envoyez pas la tension, l'ampli est bloqué et vous n'aurez pas de son en sortie. Il faut qu'il y ait la tension qui, qui arrive dessus. Alors, voici le schéma que, que j'ai refait. Donc là, on a la partie alimentation. Donc, on a le plus 13 volts de la batterie. On passe par le fusible de 20 ampères qui est en place. Bon, moi j'aurais mis 10 ampères, même 5, ça aurait suffi. La self. Ensuite, on passe par un condensateur de 100 nanofarad, c'est pour le filtrage. On a également un 2200 microfarad 25 volts. Donc ça, c'est le condensateur pareil de l'alimentation. La diode anti... On va dire anti-retour, c'est pour euh, si on inverse des polarités, ça va protéger le reste de l'électronique. Donc ici on a le remote, donc euh, c'est un plus 12 volts. Hein. Euh, on passe par une résistance de 10 ohms. Ensuite, alors, on a une partie qui est ici pour le premier circuit intégré euh, qui amplifie euh, le son. Quoi. Et on a une deuxième partie ici pour le deuxième circuit intégré. Donc, en fait, on passe par une diode classique à N4148 et une résistance de 10 kOhm en parallèle. Ensuite, on a un petit condensateur de 10 microfarads. On vient commander 
ce transistor là donc lorsque j'envoie mon plus 12 volts qui arrive dans la base le plus 12 volts lui c'est celui ci donc c'est pas le même que celui du remote donc ça c'est la partie puissance hein. On passe par euh, un transistor euh, par le collecteur et on ressort par l'émetteur une fois que le, le transistor est commandé. On a une résistance de 10 kOhm qui repart au GND. On a une résistance de 22 kOhm qui repart pin 4 du circuit intégré. Donc ça c'est pour dire au circuit intégré que bah, il faut qu'il fonctionne. Donc on envoie une tension dessus. De l'ordre de plus de, on est à peu près sur du plus 5 volts en général pour, euh, pour alimenter cette pin 4. Donc ici on a la même chose, on vient commander à partir du remote, donc si l'autoradio est éteint par exemple, eh ben, on n'aura pas le remote ici, on n'aura pas de plus de 12 volts, donc ces deux, ces deux transistors ne seront pas commandés, et du coup les circuits intégrés ne seront pas mis en route. Ça permet de laisser par exemple l'amplificateur sous tension, donc les circuits intégrés sont alimentés, mais ils ne peuvent pas démarrer parce qu'en pin 4 on ne leur envoie pas le plus 5 volts. C'est un peu le rôle de, du remote en fait. Dès qu'on allume l'autoradio, on envoie un plus 12 volts. Et hop, on démarre les, les circuits intégrés. C'est tout simple. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu sur, euh, sur l'ampli voiture. Donc c'était une petite vidéo euh, très vite fait hein, que j'ai fait. Euh, surtout euh, si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce euh, vers le haut hein. ça fait toujours plaisir avec un petit message euh, si vous avez des soucis électroniques euh, sur un montage euh, sur n'importe quoi vous pouvez venir sur le forum euh, Triac FR donc ça je le rabâche sur toutes les vidéos euh, ce forum là vous inscrivez c'est gratuit et lorsqu'on se connecte euh, ben, on vous répond en fait donc il y a souvent Jean-Philippe, JP, enfin, c'est la, la même personne, hein. JP c'est Jean-Philippe, et, et puis il y a moi, Triac à faire. Donc en général, on est deux seuls à répondre, parfois il y en a d'autres, mais c'est très rare. Très très rare. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai aimé la faire, ça permet de partager un peu, un peu mes connaissances, mes maigres connaissances. Voilà, bon, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Puis je vous dis bye bye, surtout soyez sages. Allez, salut